Здравствуйте, Колдыбай. Здравствуйте, Зори. А, вашу работу, ваш фильм «Аллажар», посвященный декабрьским э, событиям 86 -го года, мы вынуждены э, просматривать в одном из подземных паркингов Алматы. Скажите, а что нам э, помешало все-таки увидеть его э, и на большом экране? Фильм «Аллажар» я уже года три с лишним уже не могу продемонстрировать, показать своим зрителям. Я, например, преподаю Академии искусств имени Джургенева. Я даже своим студентам не смог показать свой фильм «Аллажар». К сожалению моему, моему к большому сожалению. И поэтому сегодня то, что мы здесь в подвале, в такой атмосфере смотрим, это реалии сегодняшнего дня. Это факт. Я, насколько понимаю, это художественный фильм с элементами эстетики документализма, да? То есть то, что он содержит факты. Что в нем такого, что мы не можем его посмотреть? Политические сенсации там нету. Там есть истина, там есть правда о декабрьском восстании 1986 года. Молодежь тогда, в 1986 году, поверил тогдашним руководством о демократии, гласности и перестройке. Демократия, гласность и перестройка э, вникся, э, скажем так, во все сознания не только молодежи, но и тогдашних и руководителей на, на, на всех инстанциях. И поэтому моя молодежь, поверив на, на эту, скажем так, пустую болтовню тогдашних руководителей, вышла, поверив на площадь. И Конечно, никто не ожидал, что в тот день пролется кровь, будет столкновение, кровопролитие, ужасные события. Никто этого даже не, замеч... не знал, не предполагал даже, не думал об этом. И поэтому э, обо всем об этом, об этой истине я э, снял фильм. Конечно, жестокая правда, э, она никогда никому никак, ни, ни, ни в какое время не, 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 не нравились, особенно власть придержащим людям. Угу. Ну, а, нынешняя власть, а, она как бы отдает вроде бы должное да, событиям 17 и 18 декабря 1986 -го года, но при этом мы все понимаем, что есть стремление кое-где как бы... Замолчать. Замалчивать, замалчивать э, правду э, о тех событиях, замалчивать факты, э, не раскрывать архивные данные. Все-таки, как вы считаете, почему это происходит? Кому это интересно? Сейчас во главе нашего государства сидят те люди, которые когда-то руководители Центрального комитета Компартии Казахстана, и областных комитетов Компартии Казахстана. Так же ведь? То есть власть поменяла внешний облик, внешний окрас, внешнюю какую-то, ну, скажем так, символику, а внутренне осталась прежней. И поэтому им не хочется говорить о, 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 о правде декабрьского восстания. Почему? Потому что это... это это как бы там э, затрагивает их интересы э, находиться в кресле руководства во главе государства, например. В последнее время очень часто говорят, что к декабрьским событиям имел отношение нынешний руководитель э, страны Нарсута Назарбаев. Э, известно также, что в свое время... В конце 80-х, начале 90-х, а, как бы он выразил негативное, выражал негативное отношение к тем а, событиям. А, позже возникнут другие противоречивые данные в вашей работе, в вашем фильме. А, в каком образе предстал а, первый руководитель страны? Я не только первый руководитель нашей страны показываю в истинном облике. И всех других то же самое, показывая в истинном облике, как они поступали тогда, так и у меня в фильме изображены. В моем фильме наш первый руководитель нашего государства представлен в трех обликах. Какие облики? 
Ну, к, конечно, Нурсултан Абишевич, он всегда критиковал тройболизм. Но, к сожалению, тройболизм у нас усугубляется, и он не, не находится в таком же э, древнем, э, э, ну, таком неправильном свете представлен так же вот сейчас. Это раз. Во-вторых, э, наш президент на заре становления нашего государства э, на исходе развала э, Советского Союза, когда был перв, первый и последний съезд э, Союзных Республик в Москве, он с трибуны говорил, что декабрьское событие в Алмате 1986 -го года – это ласточка всех демократических выступлений э, во всем мире. То есть э, он как бы преподнес э, декабрьское событие как э, Героизм, героизм с, 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 к казахской молодежи. Это, конечно, радует нас всех, такое выступление, да. Но есть другой облик, о котором э, э, сейчас стараются не говорить, э, не, 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 не писать и не рассказывать об этом. И как раз этот облик находится в моем фильме, э, занимать большой, большой сценический образ он приобретает. Э, вот тогда э, наш нынешний руководитель был тогда председателем Верховного Совета Казахской ССР. Вот от имени вот, председателя Верховного Совета Казахской ССР и других руководителей Казахской ССР, э, тогда они считали, что участники декабрьского восстания – это хулиганы, наркоманы, алкаши и бандюги. Вот. И именно вот это вот облик, который, в общем-то, говорит истину, это мешает демонстрации нашего, нашего фильма рассказом о декабрьской правде.